উদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন मिनिस्टर এয়ার কন্ডিশন নিবেদিত 300 সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি এই 300 সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আজ আমার সাথে একজন বিশেষ অতিথি যিনি মেজর জেনারেল এস এম সালাউদ্দিন ইসলাম আপনি একজন মেজর জেনারেল এই সতে কোন আর্মির বড় অফিসারের এই প্রথম আগমন অনেক মন্ত্রী এসেছেন সচিব এসেছেন সেলিব্রিটিরা এসেছেন কিন্তু প্রথম কোন আর্মি পারসন এই সতে এলেন আপনি বর্তমানে বেবজার প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করছেন বেবজার আসলে কাজ কি বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি যেটার মধ্যে আমাদের আটটা এপিজেড অলরেডি আছে এবং আরো কয়েকটা চলমান যেখানে বিদেশীদের বিনিয়োগ করে এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় এবং যেগুলো তারা সরাসরি এক্সপোর্ট করে থাকে এবং আমাদের দেশে বেবজাতে আটত্রিশটি দেশ তারা অংশ অংশ তারা অলরেডি ইনভেস্ট করেছে যেখানে প্রতি বছর পাঁচ দশমিক দুই বিলিয়ন তারা ইনভেস্ট করে এবং এক্সপোর্ট করে সাত দশমিক দুই বিলিয়ন ইউএস ডলার পাঁচ লক্ষের উপরে আমাদের শ্রমিক এখানে আছে এবং ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্ট শুধু আমরা গার্মেন্টসের উপরই নির্ভর করি না আমাদের গার্মেন্টসের শুধুমাত্র চব্বিশ পার্সেন্ট বাকি ছিয়াত্তর পার্সেন্ট আমাদের গাড়ির যন্ত্রাংশ ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক জিনিস দ্রব্যাদি ক্যামেরার অংশ মোবাইলের যন্ত্রাংশ ব্যাকপ্যাক চুল ফ্লাওয়ার খেলনা গাড়ি টয়েজ অনেক কিছু আমরা তৈরি করে থাকি বেজা এবং বেবজার পার্থক্য বেবজার জীবনযাত্রা আসলে অনেক আগের একটা পুরনো এবং সাকসেসফুল অর্গানাইজেশন যার যাত্রা হয়ে শুরু হয়েছিল ত্রিশ বছরের আগে যেটা শুধুমাত্র এক্সপোর্ট করে তা আমাদের দেশের মানুষের এখন বাইং ক্যাপাসিটি তাদের বেড়ে গেছে তাদের জীবনযাত্রা মানুষ উন্নত হয়েছে যেমন আমাদের বেবজাতে তৈরি হয় মাইকেল কোর্সের মতো ব্যাগ হাই এন্ড প্রোডাক্ট এগুলো সব বিদেশে চলে যায় তো আমাদের দেশে মানুষের কেনাকাটার জন্য নাগালের মধ্যে আনার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইকোনমিক জোন তৈরি করতে যেখানেও বিদেশি এবং উন্নত মানের প্রোডাক্ট তৈরি করা হবে যেগুলো বিদেশেও রপ্তানি হবে এবং সেগুলো ডোমেস্টিক মার্কেটে তৈরি করা হবে যাতে করে আমাদের কেনার জন্য এবং পরিকল্পিতভাবে যাতে করে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি যেন যেখানে সেখানে তৈরি হয়ে আমাদের পরিবেশকে দূষণ না করে ফেলে ব্যবসার প্রধান নির্বাহী হিসেবে আপনি যখন জয়েন করলেন তখন আপনার কেমন লাগলো এবং আপনার সময়ে ব্যবসাকে আপনি কিভাবে এগিয়ে নিচ্ছেন প্রথমে একটু অবাকি হয়েছি যে ব্যবসা কেমন ব্যবসাতে কী কাজ আসলে খুব একটা জ্ঞান আমার ছিল না যা হোক আস্তে আস্তে শুরু করে আমি এক বছর পার করেছি এবং এক বছরের মধ্যে আমি প্রায় দুশো ত্রিশ মিলিয়ন দ্য টিউএস ডলার যেটা আমি এক্সপোর্ট করেছি ইতিমধ্যে আমি ষোলোটা ইন্ডাস্ট্রি সেগুলো আমি অপারেশনে চলে গিয়েছে এবং বাকি সতেরোটা অপারেশনের অপেক্ষায় আছে সেনাবাহিনী সম্পর্কে মানুষের অনেক কৌতূহল আছে একজন মেজর জেনারেল যদি এই শোতে বলেন সেনাবাহিনীর কিছু কথা যখন কোনো ডিজাস্টার ন্যাচারাল ক্যালামিটি হয় তখন এই জনগণের পাশে দাঁড়ায় বন্যার সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আসলে দেশ সেবার জন্য আমি মনে করি খুব একটা সুন্দর প্রফেশন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীতে যারা কাজ করেন তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি একটি আলাদা দিক নির্দেশনা থাকে একজন মেজর জেনারেল আপনি আমার মুখোমুখি বসে আছেন কিন্তু আপনাকে দেখে অনেক কম বয়স মনে হচ্ছে এবং আপনার শরীরের এই ফিটনেসের জন্য এখন আপনাদের কি করতে হয় আমাদের জীবনটাই আসলে সকাল পাঁচটা থেকে শুরু হয় রাতে ঘুমানো রাগ পর্যন্ত আমরা আসলে দিনের বেলা কাজ করি সকালে আমরা এক ঘন্টার মতো ফিজিক্যাল ট্রেনিং করতাম আগে যখন আমি হয়তো কর্নেল ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত ছিলাম এখন আমাদের বিকেলে আমরা গলফ খেলি অথবা আমরা দেড় দুই ঘন্টা হাঁটি এবং জিমে গিয়ে আমরা নিয়মিত জিম করি আর খাবার দাবারটা আমরা একটু একটু বেঁচে খাই বাংলাদেশে যে কজন বীর প্রতীক আছেন আপনি তার সর্বকনিষ্ঠ একজন এটার ঘটনাটা কি এত কম বয়সে আপনি কিভাবে এটা অর্জন করলেন সেই উনিশশো উননব্বই নব্বই সালের কথা আমি তখন লেফটেন্যান্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম তখন খুব গরম সন্ত্রাসীর সাথে সেনাবাহিনী নিয়মিত যুদ্ধ হতো তখন একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন পেলাম যে কোনো একটা গ্রামে যেটা রাঙামাটি শুভলং এলাকার পাহাড়ের মধ্যে সন্ত্রাসী আসবে তো এটার উপর ভিত্তি করে আমি রাতে আমি সামান্য কিছু লোক নিয়ে নৌকায় করে এবং একটা স্পিড বোট নিয়ে খুব সাহসের সাথে একটা অপরিচিত জায়গায় সম্পূর্ণ সাহসের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে আমি রেড করি কোনো গোলাগুলি না করে তাদেরকে আমি ধরতে সক্ষম হই এবং তাদের অস্ত্র গোলা বারুদ অ্যামুনিশন এবং জীবিত অবস্থা সন্ত্রাসীদের উদ্ধার করে পর্বতে তো ওদেরকে দিয়ে আমি তাদের ক্যাম্প তো আমরা অ্যাটাক করি এবং বিরাট সফলতা পাই এবং তার প্রতি গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি উনি খুশি হয়ে আমাকে 
দুঃসাহসী কাজের জন্য বীর প্রতি খেতাবে ভূষিত করেন